estás contento con el Dios tan grande que tienes mira si es grande tu Dios que la Biblia dice que el cielo es su trono y que la tierra es el estrado de tu mira si es grande el Dios que tienes que la Biblia dice que con tres dedos de su mano es capaz de juntar todo el polvo de la tierra mira si es grande tu Dios que en el hueco de, tu, de su mano la Biblia dice que caben todos los mares y todas las aguas mira si es grande el Dios que tienes que la Biblia dice que a las nubes toma por carroza y que el viento es su mensajero y yo tengo que decir en esta tarde hay algo que se oponga a este Dios tan grande hay algo que este Dios tan eterno, tan extenso tenga que temer por eso hoy tengo que decirte que dependes de este Dios que dependes del Dios grande del Dios eterno, del Dios sublime ¿cuántos quieren adorar hoy a este Dios grande con tu mano levantada y mirando a su trono puedes gritar potente aleluya Aleluya. decía el pastor nos decía en la puerta ha habido una semana de gloria hemos ido de gloria en gloria y de poder en poder y yo creo que hoy Dios no va a ser menos yo creo que hoy Dios va a seguir ministrando en este lugar yo no voy a robar tiempo al Hugo tengo dos, dos noticias buenas y una mala empiezo con la mala, ¿verdad? la mala es que ya ya no ha venido se cayó la abuela de su esposa la han tenido que operar y se tuvieron que marchar rápidamente pero ahora voy con las dos buenas una, está el Hugo otra, el Espíritu Santo también Amén. así que dos buenas por una mala, hay una tarde de Dios me voy a bajar rápidamente pero quiero decirles algo algo que ya saben, ¿saben cuál es el secreto? de que en estos cultos sean diferentes que Jesús sea el protagonista Amén. y hablaba el hermano de estos hombres de oriente que vinieron buscando al rey al rey de reyes y al señor de señores. Y la Biblia dice que una estrella le guió desde el oriente a Jerusalén. La estrella andaba y los hombres andaban detrás de la estrella. La estrella se paraba y los hombres se paraban. La estrella seguía andando y los hombres le seguían siguiendo. Pero la Biblia dice que la estrella se paró en el pesebre. Y cuando se para la estrella aparece Jesús. Y la Biblia dice que estos hombres entraron y le adoraron Amén. ¿saben ustedes? mientras Jesús no aparecía la estrella andaba pero cuando Jesús aparece en escena la Biblia deja de hablar de la estrella ¿saben por qué? porque cuando Jesús aparece en un lugar no hay estrellas que le puedan ocultar Amén. por eso en esta tarde no hay estrellas no hay el bubu, no es este coro hoy la estrella en este lugar se llama Jesús y a él queremos rendirle la gloria
en esta tarde toda la gloria, Padre, para ti, Dios del cielo, Señor. No tenemos nada, venimos ante ti para adorarte y ensalzarte, Dios de gloria, Señor. Te ruego, Padre, que tu gloria descienda en esta tarde, Padre, que tú bendigas a tu iglesia, Padre mío, Dios del cielo, Señor. Queremos adorarte y ensalzarte, Padre mío.